वेलकाम बैक गायस पंद्रह नम्बर प्रोजेक्टे ये एक प्रोजेक्ट रे आस्ते आस्ते बड़ो करार यटाई शेष प्रोजेक्ट हमारे क्लायेंट दिए दिस इज द लास्ट रिक्वयरमेंट रिक्वयरमेंट हे जख को बैकग्राउंड इमेज सिलेक्टेड अवस्था थक जदि बैकग्राउंड ना थे तो रईटे कि दरकार नहीं रईट फाँका थक नो प्रब्लेम एट अल क्यों जो बैकग्राउंड सिलेक्टेड अवस्था थे जमनटा हमें को इमेज आपलोड कर लम सो यटाई कि जिन आस बैकग्राउंडर कि कंट्रोलार आसने कंट्रोलार आसरण कंट्रोलार आसग्राउंडर सज क्यों तरह बैकग्राउंडर रिपीट है कि ना बैकग्राउंडर पजिशन क्यों बैकग्राउंडर अटासमेंट क्यों सब किस कंट्रोल करतेब जदि हमारे जैगाटा सरि जदि को इमेज थे तो ओके खूब सहज क्या हमें ये जैगाटा जस्ट सिलेक्ट एलिमेंट बस रखी अनेकगुल स्टाइल कर मैंने कोचुर जो कोड लेखी नहीं जस्ट किस सिलेक्ट एलिमेंट एच टी एम एल एस सिलेक्ट जो लेखे एक्जैक्ट से ही भाव ठीक से एन ये रईट जो पैनलटा एर जो सिलेक्ट ग्रुप अनेकगुलो सिलेक्ट ग्रुप रही है एन होल डाटा शो तक ही भिजिबल तक ही जख हमार जैटाई को इमेज थक सो खूब भलो कथा तो होल जिन डिभर मध्य रैप करी हाँ डिभर मध्य रैप ना कर ले होल सिलेक्ट अपशन के कंट्रोल करतेब ना पुरोपुर सो ये पुरोपुर एक डिभर मध्य रैप कर फिलल डिभर हमें एक जस्ट आईडी दीब हमारे को क्लस दरकार नहीं ओके सो एर जो आईडी दीब से बैकग्राउंड कंट्रोल सो बीजी कंट्रोल कंट्रोलार ठीक है बीजी कंट्रोलार दाड़ान हमारे विराल चाचा खूब आकार वेल सो बीजि कंट्रोलार बिटिफल भाव बीजी कंट्रोलार की थको भिजिबिलिटी हिडन थको डिसप्ले नान थे आगे हमें सेम क्ज करी सो सेम क्ज हमें चले जाब जेखने एर आगे करजैक्ट सेम जैगा फर एक्साम्पल कन्स्ट बीजि खने ना करी आगे तो यह करी एट सी एस एस दे करी हाँ सी एस एस दे जा समस्या नहीं सी एस एस दे क्यों करब बीजी रईट पैनल ठीक नीचे हमें जैगाटा बीजे कंट्रोलार दिल इनिशियल डिसप्ले है नान गुड को चेन्जेस देखल को चेन्जेस तो देखती ना बीजे कंट्रोलार डिसप्ले तो नान दिए तरपे एर को चेन्जेस देखी ना क्या ओ अच्छा ये आईडी इट इज नट क्लस सो ये को चेन्जेस देखते ना ओके सो दिल नान एन एट कौन डिसप्ले कर जो हमारे को इमेज थक तो इमेज आपलोड हो सकसेसफुली से बुझब कथाई से बुझब इमेजर चेन्ज हैंडलर मध्य सो हमें एकटू निजे देखे जाए जो रिफैक्टर करी नहीं कोडगुलो करब ये आज के लेक्चार ही करब सो so, जख हमार बीजी फाइल इनपोर्ट कमप्लीट हो तक हमें ये जगह कि करते अच्छा एक रेफारेंस तो नहीं पारि कन्स्ट बीजी कंट्रोलार इज इक्ल टू डकुमेंट डट गेट एलिमेंट बै आई डी बीजी कंट्रोलार जेहेतु और कि ये निल से सी एस एस देर करब ना रेफारेंस जो हमारे लागल ही सो हमें सेलब जो बीजी कंट्रोलार डट स्टाइल डट डिसप्ले इज इक्ल टू नान एक ही कथा वो जगह बोला और एखे बोला एक ही कथा एबार जस्ट हमें ये डिसप्लेटा के भिजिबल करब ये ब्लक विडिफल्ट भाव डिसप्ले ब्लक सो जख हमार को इमेज आपलोड है तक हमें जो बोलब बीजी कंट्रोलार डट स्टाइल डिसप्ले ब्लक ओके ये हमें तक बोल फर एक्साम्पल एखान जो बल्लम बीजि ओपेन कर लम ब्लक हो गो रिमूव कर लम रिमूव करारे क्योंकि एट गलो ना सो तर मैंने ये आर नान दीते हैं को जगह ये जैगाटाई जो आरोप बोलो नान सो जो इमेज रिमूव हो जाए मैंने तुम्हारा दरकार नहीं तुम एखान बेर हो जाओ रिमूव डान वाज डान ठीक है खूब सहज ना विषय एकदम सहज विषय खूब सहज विषय एखर क्ज हे एक बड़ो क्या शेष कर फेले एखे बड़ो क्ज हे अंशा के कंट्रोल करा अंशा कंट्रोल करा खूब ही सहज एखे जस्ट हमारे को इवेंट नहीं क्या करते हैं जस्ट ओ या इवेंट प्रत्येकटार साथ ही इवेंट हैंडलर आई प्रत्येकटार साथ ही इवेंट हैंडलारे सेम क्या एर आगे हमें एकधरण क्या करीटाते ही सेम 
ইভেন্ট হ্যান্ডেলার ছিল এক্স্যাক্ট সেম ভাবে এখানেও তাই হবে একটা পরিবর্তন হবে মানে সেম প্রত্যেকটার ভ্যালু নিয়ে সে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডকে আপগ্রেড করবে এই হচ্ছে তার কাজ তার মানে আমরা একটা কমন ফাংশন তৈরি করতে পারি চলুন আমরা একটা কমন ফাংশন আমাদের ডম সেকশনের মধ্যে তৈরি করে ফেলি এখানে হচ্ছে ডম ফাংশনস আর একটু নিচের দিকে যাব একদম নিচের দিকে যে ইউটিলিটি রাগ দিয়ে আমরা ডম ফাংশনসটা তৈরি করে ফেলবো রিমুভল চাইল্ড ইয়া এখানে তো আমরা এখানে ফাংশনটার নাম দিব ফাংশন চেঞ্জ ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটাস কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টেটাস চেঞ্জ করছে বা ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রিফারেন্সেস চেঞ্জ করছে সো আপনি যেটা চান আমি আরও স্পেসিফিকভাবে বলে প্রিফারেন্স প্রিফারেন্সেস ওকে সো এ কি কি কাজ করবে এ অনেকগুলো কাজ করবে এ বেসিক্যালি আমার ইম্পোর্ট করে রাখার কোনো দরকার নেই শুধুমাত্র ডেটাগুলোকে আপডেট করবে সরাসরি এবং ডকুমেন্ট বডির ডেটা আপডেট করবে বেসড অন দি সিলেক্ট ভ্যালু ওকে সো প্রথমবার সে কি করবে ডকুমেন্ট ডট গেট সরি বডি ডট স্টাইল বডির স্টাইল হিসাবে সে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ পরিবর্তন করবে সো ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ সে পাবে কোথায় ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ পাওয়ার জন্য এই জায়গাটাই যে আমার সিলেক্ট গ্রুপটা রয়েছে এর মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই সিলেক্টের একটা আইডি দেওয়া রয়েছে বিজি সাইজ আর একটা সেইটাতে রয়েছে হচ্ছে বিজি রিপিট এরকম প্রত্যেকটা আইডি দেওয়া দেওয়া রয়েছে হ্যাঁ সো আমরা যেহেতু এটা ইনপুট ফিল্ড সেহেতু এটা খুব সহজেই কাজ করবে ভ্যালু হিসাবে সো আমরা এখান থেকে বলতে পারি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আমার আইডি হচ্ছে বিজি সাইজ ডট ভ্যালু হয়ে গেল কাজ এরপরে সেম জিনিসটা আমরা কপি করব পেস্ট করব পেস্ট করব পেস্ট করব ডান এখন একটা সাইজের জন্য কাজ করবে পরেরটা রিপিটের জন্য কাজ করবে বিজি রিপিট আমি নামগুলো এভাবেই ব্যবহার করেছি তারপরে বিজি ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজের বদলে এখানে কাজ করবে হচ্ছে পজিশন আর এখানেও আমাদের কাজ করবে পজিশন ফাইনালি এখানে সাইজের বদলে অ্যাটাচমেন্ট এখানে ক্যাপিটালে অ্যাটাচমেন্ট সো আমার ফাংশন তৈরি করা কমপ্লিট ওয়েল আমার ফাংশন তৈরি করা কমপ্লিট কিন্তু এই ফাংশন মনে হচ্ছে কোথাও কল হয়েছে টেস্টিং পারপাসে কোথাও করেছিলাম না কোথাও করিনি সো এই ফাংশন তৈরি করা কমপ্লিট এবার এই ফাংশনটা কল করতে হবে এই জিনিসগুলো যখন রিকোয়ার করা হবে তখন সো আমরা এখান থেকে এই জিনিসটাকে একটু কপি করি কপি করে একদম ওপরের দিকে চলে যায় আমাদের মেইন কন্ট্রোলারের কাছে মেইন কন্ট্রোলারের কাছে যাওয়ার পরে যেখানে আমরা ইভেন্ট লিসেন করছি সেই জায়গাটা একদম নিচের দিকেই করি সমস্যা নেই কারণ এটা একদম লাস্টে করছি এটা স্টেটাও থাকবে সো ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার কারণ এই রেফারেন্স আমার আর কোথাও দরকার নেই সেই জন্য আমরা সরাসরি অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার বলছি কখন অন চেঞ্জ যখন চেঞ্জ হবে ঠিক তখন তখন কি ঘটবে তখন চেঞ্জ ব্যাকগ্রাউন্ড প্রিফারেন্সেস এটা কল হবে না জাস্ট পাস হবে ঠিক একইভাবে প্রত্যেকটার জন্য চারটার জন্যই সেম কাজ হবে ওকে জাস্ট একটাতে বিজি সাইজের বদলে বিজি রিপিট হবে বাকি কোথাও চেঞ্জ নেই সব সেম বিজি রিপিটের বদলে বিজি পজিশন হবে এবং বিজি সাইজের বদলে বিজি অ্যাটাচমেন্ট হবে ডান লিটারালি ডান কমপ্লিট খতম সো এবার যদি আমরা আমাদের ব্রাউজারে যাই এভরিথিং লুকস ফাইন কনসোলটা একটু চেক করে নিই নো ইরোর অ্যাট অল সো আমরা এবার এখান থেকে ফাইলটাকে সিলেক্ট করি ইয়া এবার আমাদের কাছে এই অপশনটা আসলো আসার পর আমি দেখতে পাচ্ছি যে রিপিট হচ্ছে সো প্রথমে আমি রিপিটটাকে নো রিপিট করে দিই দেখেন রিপিট অফ হয়ে গেল আর রিপিট করছে না এবার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ যে অটো রয়েছে অটোর বদলে আমরা কাভার করে দিই কাভার করলে এম এসটা একটু বড় হয়ে গেল হ্যাঁ এবার আমরা এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন নিয়ে একটু খেলাধুলা করতে পারি টপ সেন্টার টপ বটম আচ্ছা কভারের বদলে কন্টেইন করতে পারি আচ্ছা কন্টেইন তারপর হচ্ছে টপ লেফট রাইট টপ রাইট বটম ট সেন্টার টপ ঠিক আছে আপনি যেভাবে চাচ্ছেন সেভাবে আপনি বসাইতে পারেন নো প্রবলেম অ্যাট অল সেন্টার বটম আমরা সেন্টার সেন্টার নিয়ে নিলাম ঠিক আছে ও দুই দিক থেকে একটু ফাঁকা ফাঁকা জায়গা দিয়ে দিল আর কন্টেইন ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ এবার নিয়ে নিয়ে হচ্ছে কভার দেখেন কভার করার পর একটু বড় হয়ে গেল আর কি মানে চারপাশ দিয়ে আর এবার ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাটাচমেন্ট যেটা আর কি স্ক্রোলেবল হচ্ছে এত স্ক্রোলেবলের দরকার নাই আমার আমার দরকার ফিক্সড তাহলে এবার আপনি শুধুমাত্র কন্টেন্টটাকে স্ক্রোল করতে পারছেন কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কন্ট্রোল করতে মানে স্ক্রোল করতে পারছেন না হাউ অ্যামেজিং দিস ইজ আপনি কত রেটিং দেবেন এই পুরো প্রোজেক্টটাকে কত রেটিং দেবেন বলেন 
শেখার জন্য এর থেকে বেটার অ্যাপ্লিকেশন কি আর দরকার আছে আর ভেঙে চুড়ে প্রত্যেকটা বিষয়ে যাওয়ার দরকার আছে এর পরেও আমরা আরও অসংখ্য প্রজেক্ট করব এর পরেও আমরা আরও অন্ততপক্ষে বিশ পঁচিশটা প্রজেক্ট করব কিন্তু প্রত্যেকটা প্রজেক্টে এত গভীরে ভেঙে ভেঙে প্রত্যেকটা বিষয় বোঝানো হবে না তখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা অলরেডি রেফারেন্স থাকবে মেইন ফাংশনসটা শুধুমাত্র ইমপ্লিমেন্ট করব সময় বাঁচানোর জন্য বোথ আপনার এবং আমার এবং আপনি যেন ভাবার সময় পান আপনি যেন চিন্তা করার সুযোগ পান এবং আপনি যেন নিজের বুদ্ধি কাটিয়ে প্রত্যেকটা বিষয় বুঝতে পারেন সেই জন্য এর এ পরবর্তী প্রজেক্টসগুলো এত বেশি ডেসক্রাইব করা হবে না সো আমাদের আরেকটা কাজ বাকি রয়ে গেছে সেই বাকি কাজটা ফাঁকি রেখে তো চলে যাওয়া যায় না সেটা হচ্ছে আমাদের কয়েকটা ম্যাথড এই যে দুইটা ম্যাথড আর কি ই করা হয়নি এটাকে কি বলে রিফ্যাক্টর করা হয়নি আমরা এখানেই কন্ট্রোলারগুলোকে রেখে দিয়েছিলাম সো আমরা এখান থেকে ফাংশনটাকে বের করে নিই আগে একটু দেখা দরকার যে এখানে আমার কি কি দরকার আছে বিজি প্রিভিউ দরকার আছে বিজি প্রিভিউ এখানেও দরকার আছে ফাইল বিজি ফাইল ডিলিট বাটন দরকার আছে অনেক কিছু দরকার আছে বিজি কন্ট্রোলার দরকার আছে তার মানে এই ফাংশনগুলোকে আমরা নর্মাল ফাংশন বানাতে পারব না এই ফাংশনগুলোকে আমাদের বানাতে হবে কি বলেন তো হায়ার অর্ডার ফাংশন মানে একটা ফাংশন থেকে আরেকটা ফাংশন রিটার্ন করবে অর্থাৎ ফাংশন বানাবো সেই ফাংশনটা কি করবে অ্যাকচুয়াল ইভেন্ট হ্যান্ডেলারটাকে রিটার্ন করবে সো বিজি ফাইল ইনপুট তার মানে হচ্ছে হ্যান্ডেল বিজি ফাইল ইনপুট ইভেন্ট হ্যান্ডেলার্স ওকে ফাংশন হ্যান্ডেল বিজি ফাইল ইনপুট ওকে সো এখান থেকে আমরা সরাসরি কিছুই করব না আমরা এখান থেকে আর একটা ফাংশন রিটার্ন করব ফাংশন সেই ফাংশন পাবে হচ্ছে ইভেন্ট এবং এখান থেকে এখানে আমরা এই কাজগুলো করব আর এর মধ্যে এর মধ্যে আমাদের দরকার বিজি প্রিভিউ সো সবার প্রথমে ইভেন্ট ডট টার্গেট ওকে সো বিজি প্রিভিউটাকে আমরা নিব তারপরে আমাদের দরকার হচ্ছে ডকুমেন্ট ডট বডি এটা আমাদের দরকার নাই বিজি ফা ডিলিট বাটন এটা আমাদের দরকার সো বিজি ডিলিট বাটনটাকে নিব বিজি কন্ট্রোলার বিজি কন্ট্রোলারটাকে আমরা নিব সো আলটিমেটলি এই তিনটা জিনিসকে আমরা নিয়ে নিব তাহলে আমরা এই হ্যান্ডেলার ফাংশনটাকে কিভাবে কল করব হ্যান্ডেলার ফাংশনের কাছে আমরা চলে যাই কোথায় কল করেছিলাম অনেক ওপরে এই জায়গাটাতে এই জায়গাটা যাওয়ার পরে আমাকে এটা কল করতে হবে সো প্রথম কাজ হচ্ছে বিজি প্রিভিউ দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে বিজি ফাইল ডিলিট বাটন অ্যান্ড ফাইনালি বিজি কন্ট্রোলার এই তিনটা জিনিসটা আমাকে কল করতে হবে ওকে ফাইল ইনপুটের কাজ শেষ আর আরেকটা হ্যান্ডেলার আমি দেখতে পাচ্ছি সিম্পল এক লাইনের হ্যান্ডেলার এটা আসলে কিছু করার দরকার নেই এটা খুব বেশি ঝামেলা করছে না জাস্ট ওয়ান লাইন সো এই জন্য আমরা এটা এভাবেই রাখবো নো প্রবলেম অ্যাট অল বাট এই ফাংশনটাকে আমাদের রিফ্যাক্টর করতে হবে এই ফাংশনটার নাম কি এই ফাংশনটার নাম হচ্ছে বিজি ফাইল ডিলিট বাটন সো কাট করি নিচের দিকে চলে যাব একদম এখানে আমরা ফাংশনটাকে ই করব এটার নাম হচ্ছে বিজি হ্যান্ডেল বিজি ফাইল ডিলিট বাটন এটাও সেম এখানেও আমাদের সরাসরি কাজ করতে হবে অনেক কিছু নিয়ে সো আমরা রিটার্ন করব আর একটা ফাংশন এবং যেই ফাংশনের মধ্যে মূলত আমরা কাজগুলো করব আর এখানে আমরা আর্গুমেন্টগুলো নিয়ে নিব এখানে আমার দরকার বিজি প্রিভিউ সো সিম্পলি বিজি প্রিভিউ তারপরে আমাদের দরকার ডকুমেন্ট ডট বডি দরকার নাই আমাদের দরকার বিজি ফাইল ডিলিট বাটন বিজি ফাইল ডিলিট বাটন তারপর আমাদের দরকার বিজি কন্ট্রোলার আর তারপর আমাদের দরকার বিজি ফাইল ইনপুট ওকে এই হচ্ছে আমাদের দরকার সো এবার আমরা এই ফাংশনটাকে কল করব কোথায় যেখান থেকে আমরা কাট করে নিয়ে এসছি এক্স্যাক্ট সেখান থেকে এই জায়গাটায় যে আমরা ফাংশনটা রেফারেন্স আকারে পাস করব না কল করব কল করার ক্ষেত্রে বিজি প্রিভিউ পাস করব বিজি ফাইল ডিলিট বাটন পাস করব বিজি কন্ট্রোলার পাস করব অ্যান্ড ফাইনালি বিজি ফাইল ইনপুট এটাও পাস করব ডান এভরিথিং ইজ ডান কমপ্লিট সো টোটাল অনেক লাইনের কোড লিখেছি এই কোডটাকে আরও রিফ্যাক্টর করা যায় আরও খুব অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় আরও স্মুথ করা যায় রিউজেবল করা যায় বাট মানে আরও পারফরমেন্স অপটিমাইজেশনও করা যায় বাট 
as a beginner আমাদের এর থেকে বেশি আর দরকার নাই সো ফাইনালি আমরা একবার ফাইল আপলোড দিয়ে টেস্ট করব এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং অন নট ইট ইজ ওয়ার্কিং রিমুভ স্টিল ওয়ার্কিং বিজি ওয়ার্কিং অটো ইনহেরিট কভার কন্টেন হোয়াট এভার ইউ লাইক রিপিট নো রিপিট দেন হচ্ছে সেন্টার টপ সেন্টার সেন্টার টপ আস রাইট টপ ওকে হে ওয়াও এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং Uh, like a charm and finally fixed done congratulations congratulation amader client ar apnake para dibe na amakeo para dibe na amra whole new ekta application toiri kore felechi je application tar value onek beshi jodi apni shottikar orthei ei porjonto kora prottekta code buche thaken you are ready to move with react really you are ready you are ready so রিয়্যাক্টে আমরা এই কাজগুলোই করব এত কোট করে না আরও কম কোট করে আরও কম লজিক লিখে রিয়্যাক্ট আমাদের জন্য অনেক কম কাজ করবে মানে অনেক কাজ করে দিবে আমাদের কাজ অনেক কমিয়ে দেবে সেগুলো আমরা দেখব আস্তে আস্তে দেখব তবে এখনও আমার কিউইতে অনেক প্রজেক্ট রয়েছে যে প্রজেক্টগুলো আমরা করব অন্তত পক্ষে আরও বিশ পঁচিশটা প্রজেক্ট তো আমরা ছোটো ছোটো করব তাই না ওকে সো এই বিশ পঁচিশটা প্রজেক্ট করতে করতে ডম এবং জাভা স্ক্রিপ্টের বেসিক ব্যবহার লজিক বিল্ডিং থিঙ্কিং প্রজেক্ট স্ট্রাকচারিং প্রবলেম সলভিং আইডিয়া জেনারেশন প্রজেক্ট স্ট্রাকচারিং কোড রিফ্যাক্টরিং একটা ফাংশন কিভাবে বানাইতে হয় সেই ফাংশন ক্রিয়েশনের থিঙ্কিং সব কিছু আমরা কভার করার চেষ্টা করব সব কিছু যে আপনি একবারে বুঝবেন ব্যাপারটা এরকম না আস্তে আস্তে বুঝবেন যদি একবারে না বুঝেন বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকবেন এবং প্র্যাকটিস করতে থাকবেন একবার না বুঝলে তিনবার চারবার পাঁচবার হাতে কলমে কোট করতে হবে শুধুমাত্র দেখে গেলাম বুঝলাম না দেখে গেলাম বুঝলাম না তাহলে হবে না হাতে কোট করলে যেটা বোঝা যায় না সেটাও খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যায় ওকে তাহলে আর কথা না বাড়াই দেখা হচ্ছে পরবর্তী প্রজেক্টে কারণ পরবর্তী প্রজেক্ট থেকে আর কথা হবে না পরবর্তী প্রজেক্ট থেকে সরাসরি জাস্ট প্রবলেমের সলিউশন হবে ধন্যবাদ